நமது வீடுகளில் நாம் உண்பதற்கு முன்பாக சமைத்த உணவை இறைவனுக்கு படைத்து நைவேத்தியம் செய்துவிட்டுத்தான் நாம் உண்ணும் பழக்கம் இருந்து வருகிறது அவ்வாறு நைவேத்தியம் செய்யும் பொழுது எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் அதாவது சிலர் ஆவி பறக்க சுட சுட பதார்த்தங்களை நைவேத்தியம் செய்கிறார்கள் ஆனால் சிலர் அவ்வாறு செய்யக்கூடாது நாம் சாப்பிடக்கூடிய சூட்டின் அளவில் தான் நைவேத்தியம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் சிலர் சமைத்த பாத்திரத்துடன் அப்படியே நைவேத்தியம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் சிலர் அதிலிருந்து சிறு பகுதியை எடுத்து ஒரு தட்டில் வைத்து நைவேத்தியம் செய்ய வேண்டும் என்று பலவாறு இருக்கிறது ஆனால் உன்னதமான நோக்கம் என்னவெனில் நைவேத்தியம் செய்து இடைவனுக்கு படைத்து விட்டுத்தான் உண்ண வேண்டும் என்பது இருக்கிறது இந்த நைவேத்தியம் எது சரியான முறை அதற்கு மகாபிரிவர் என்ன சொல்கிறார் நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியிலே இன்றைக்கு அன்பர் கணேஷ் அவர்கள் எழுப்பி இருக்கக்கூடிய கேள்வி பொதுவில் எல்லோருக்குமானது அது இன்றைக்கு எல்லோருடைய மனதுக்குள்ளேயும் இருக்கக்கூடிய ஒரு கேள்வியை தான் அவர் வந்து கேட்டிருக்கிறார் அதாவது வீட்டிற்கு வீடு அன்றாடம் நடக்கின்ற ஒரு விஷயம் தினந்தோறும் இறைவனுக்கு நாம் வீட்டிலே பூஜைகள் செய்யும் பொழுது நிவேதிப்பது என்று பெயர் அதாவது நிவேதனம் என்று சொல்லுவார்கள் இறைவன் நமக்கு கொடுத்த உணவை நாம் அவனுக்கு நிவேதித்து விட்டு அதை பிரசாதமாக்கி அதற்கு பிறகு நாம் உண்ணுவது என்பதுதான் ஆஹ் அதற்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சூட்சமும் இது வந்து ஒரு நல்ல பண்பு இது வந்து காலகாலமாக நம் முன்னோர்கள் பின்பற்றி வருகின்ற ஒரு பெரிய விஷயமும் கூட இறைவன் இந்த உலகத்தை படைத்தான் அதில் உயிர்களை படைத்தான் நம்மையும் படைத்தான் நாம் உண்பதற்காக உணவையும் அவன் தான் படைத்தான் எல்லாமே அவன் படை அப்படி இருக்கும் பொழுது அவனுக்கே நாம் கொடுப்பதா என்று இந்த இடத்துல ஒரு சிறுபிள்ளைத்தனமாக ஒரு கேள்வி நமக்குள்ளே முதலில் எழக்கூடும் அடுத்தது அவனுக்கு கூட பசிக்குமா என்றும் தோன்றும் ஏனென்றால் நாம் மானிடர்கள் நமக்கு பசிக்கிறது நம்மை சார்ந்த பிற உயிர்களுக்கும் பசிக்கிறது உணவு உண்டால்தான் உயிர் வாழ முடியும் உடல் வளரும் ஆகினாலே பசி இல்லாத ஒரு சூழல் உலகத்தில் எங்கேயுமே இல்லை தாவரங்களுக்கும் கூட பசி உண்டு மழை நீரை உண்டு தான் அவை வாழ்கிறது ஆகினால பசி என்பது நாம் உடன் பிறந்த ஒன்று நாம் உயிரோடு பிறந்து விட்ட நிலையிலே ஒட்டி பிறந்த ஒன்று ஆனால் நம்மை படைத்த இறைவனுக்கு கூட பசிக்குமா அவனுக்கு நாம் படைக்காவிட்டால் அது எந்த அளவுக்கு சரியாக இருக்கும் என்கின்ற கேள்வி எல்லாம் நிறைய இந்த பிரசாதம் இந்த நிவேதனம் என்கின்ற விஷயத்தை வைத்து நமக்குள்ளே நிறைய கேள்விகள் எழும்பும் வேடிக்கை என்ன என்று சொன்னால் ஆஹ் வீட்டுக்கு வீடு இந்த பிரசாதம் செய்கின்ற முறை அன்பனுடைய கேள்வி என்ன என்று சொன்னால் இறைவனுக்கு நிவேதிக்கின்ற பிரசாதம் சூடாக இருக்க வேண்டுமா அல்லது ஆஹ் சாதாரணமாக இருக்கலாமா நாம் வந்து இப்பொழுது நமக்கு சூடாக சாப்பிட்டா ரொம்ப பிடிக்கும் சூடான உணவு சுவை இல்லாத உணவு கூட சூடாக சாப்பிடும் பொழுது அதுல சுவை தெரியும் ஆகையினால அது சூடாகத்தான் இருக்க வேண்டுமா என்றெல்லாம் கேட்டிருக்கிறார் தன்னை பாவித்துக் கொண்டு நம்மை போல் இறைவனை பாவித்து கொண்டு கேட்ட ஒரு கேள்வியாகத்தான் இருக்கு நான் கருத்துக்கிறேன் ஆஹ் உண்மையில் ஆஹ் பிரசாதம் என்பது சாதம் நமக்கு தெரியும் பிரசாதம் பிரா என்றால் பெரிய பிரசாதம் என்கின்ற வார்த்தைக்கு ரொம்ப அற்புதமாக பொருள் கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் பெரிய சாதம் அது எப்படி பெரிய சாதம் என்று சொன்னால் வடிவத்திலே அல்ல இறைவனுக்கு நிவேதனம் செய்து விட்ட பிறகு அதற்கு ஒரு அருள்தன்மை ஏற்பட்டு விடுகிறது அந்த சாதம் அந்த உணவு இருப்பதிலேயே பெரிய உணவாக ஆக்கிவிடுகிறது அதனால் தான் அதற்கு பிரசாதம் என்கின்ற பெயர் வருது பிர என்கின்ற வார்த்தைக்கு பெரிய என்று பிரகாரம் பிரசவம் பிரதோஷம் என்று இந்த பிர என்கின்ற சொல்லை தொட்டு பல சொற்கள் உண்டு அந்த வகையிலே இருந்து வந்ததுதான் பிரசாதம் நாம் உண்ணுகின்ற உணவு தூய்மையானதாக இறைவனுடைய அருள் பெற்றதாக இருக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு எண்ணத்தின் அடிப்படையில் தான் இந்த ஒரு பண்பாடு இது வந்து ஒரு வகை பண்பாடு இது வகை ஒரு கலாச்சாரம் இன்னும் சொல்ல போனால் பக்தி வழிபாட்டிலே இது ஒரு முறை ஆகினால இறைவனுக்கு நிவேதனம் செய்து அந்த நிவேதித்த உணவை பிறருக்கு தந்து தானும் உண்பது என்பது நம்முடைய ஆச்சாரத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஆகையினாலே அந்த அடிப்படையிலே தான் உண்மையில் இங்கே நமக்கு தேவைப்படுவது என்பது இந்த சூடான உணவு சூடு இல்லாதது இதெல்லாம் வந்து இதுல விஷயமே கிடையாது தூய்மையான உணவு தூய்மையான பக்தி 
அர்ப்பணம் இதுதான் இதுல வந்து இந்த இடத்துல ரொம்ப முக்கியம் சில குடும்பங்கள்ல சிலர் வந்து இல்ல இல்ல சூடா தான் வைக்கணும் ஆஹ் என்று சொல்லி எல்லாம் பார்த்து அவர்கள் பழகி கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படி அவர்கள் நினைத்து இப்படி பார்த்தாக்கா வீட்டுக்கு வீடு ஒரு நடைமுறை இருக்கும் வந்து சிலர் வந்து வெறும் சாதத்தை மட்டும் வைத்து நிவேதனம் செய்வார்கள் சிலர் வந்து குழம்பு ரசத்தை வைத்து செய்வார்கள் சிலர் சர்க்கரை பொங்கல் சிலர் வீ சில வீடுகள்ல பாலை மட்டும் வைத்து நிவேதனம் அப்படி பார்த்தா அதுக்கு வந்து ஒரு எல்லையே கிடையாது அதெல்லாம் நம்முடைய மனோபாவம் நம்முடைய பழக்க வழக்கம் இவைகளை சார்ந்த ஒன்று மகா பெரியவர் இந்த விஷயத்துல சொல்லுவது என்ன என்று சொன்னால் தூய்மையான பக்தி ஆஹ் அதே சமயம் அந்த உணவு தூய்மையானதாக அது இருக்க வேண்டும் என்பது ரொம்ப முக்கியம் அது நல்ல சூழ்நிலையில தூய்மையானதாக சமைக்க வேண்டும் குளித்து விட்டு தூய்மையான உடல் தூய்மையான உள்ளம் இவைகளோடு சுருக்கமாக சொல்ல போனால் இறைவனுக்கு பட்டிப்பதிலே தூய்மை நன்றி உணர்வு தான் ரொம்ப பிரதானம் நீ கொடுத்த உணவை உனக்கு நான் நிவேதித்து விட்டு உண்ணுகிறேன் உனக்கு கோடி நன்றி நான் உயிர் வாழ காரணமாக எனக்கு உடல் கொடுத்தாய் உயிர் கொடுத்தாய் உண்ண உணவு கொடுத்தாய் இதற்கு நான் எப்படி நன்றி சொல்வேன் என்ன கைமாறு செய்வேன் என்று நான் வந்து இந்த இடத்துல சிந்தித்து பேசுவது என்பதுதான் இதுல இருக்கக்கூடிய ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதனாலே இதுல வந்து இந்த சூடா சுவையா என்பதெல்லாம் ஆனால் பிரசாதத்தை வைத்துக் கொண்டு பெரியவருடைய விஷயத்த வந்து ஒரு சுவையான சம்பவம் உண்டு அதாவது ஒரு அன்பர் மகா பெரியவரை தரிசனம் செய்த சந்தர்ப்பத்திலே அவர் வந்து எல்லாவற்றையும் சற்று வேடிக்கையாக சிந்திப்பவர் அடுத்தது ரொம்ப முன்யோசனையோடு பார்ப்பவர் எப்பொழுதும் சதா நிறைய கேள்விகள் எல்லாம் கேட்கக்கூடியவர் அவருக்கு என்ன ஒரு சந்தேகம் என்றால் நாம் வந்து இறைவனுக்கு இதை போல் நிவேதனம் செய்கிறோம் நிஜமாலுமே இறைவன் வந்து இதை சாப்பிடுகிறானா அவனுக்கு கூட பசிக்குமா அவன் சாப்பிட மாட்டான் என்று தெரிந்ததுனால் தானே நாம் வகை வகையாக விதம் விதமாக செய்து சமைத்துமா ஒருவேளை அவன் சாப்பிடுவான் என்று தெரிந்தால் நாம் பரிவாறுப்போமா நாம் இதை எல்லாம் நிவேதிப்போமா இது என்ன பாசாங்கு ஆஹ் அவன் ஏதாவது கண் முன்னே வைத்து அவன் ஒரு படத்தின் முன்னே வைத்து விட்டு அல்லது சிலைகளின் முன்னே வைத்து விட்டு இதை நாம் எடுத்து சாப்பிடுவது என்பதுல வந்து ஒரு ஏமாற்றத்தனம் அல்லவா இருக்கிறது என்பது போலெல்லாம் அவர் பிள்ளை கேள்வி அதனால அவர் பெரியவரிடம் கேட்கிறார் எனக்கு இந்த பூஜை நிவேதனம் பிரசாதம் இவைகளில் எல்லாம் பெரிய நம்பிக்கை இல்லை பெரியவா இது வந்து எங்க கடவுள் நிஜமா சொல்ற கடவுள் நிஜமாலுமே அவர் சாப்பிட்டு விடுவார் என்றால் யாருமே ஆட்பட மாட்டார்கள் எங்களுக்கே இல்லை என்பது போல நினைத்துக் கொள்வார்கள் அல்லது வைப்பதை குறைவாக வைப்பார்கள் இல்லாவிட்டால் இறைவன் கிட்டயே கேட்பார்கள் கடவுளே உனக்கு வந்து உனக்கு இல்லாததா உனக்கு நாங்க கொடுக்குறா நீ அல்லவா எங்களுக்கு கொடுக்கணும் இப்படி எல்லாம் சிந்தனைகள் தோன்றிவிடும் என்று அவர் பெரியவரிடம் பேசும்போது பெரியவருக்கு புரிகிறது அதாவது ஒரு பகுத்தறிவு என்கின்ற பெயரில் அவருக்குள்ளே இப்படி எல்லாம் தோன்றுவதை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது அதுல ஒன்றும் தவறு இல்லை சரியான நபர்களிடம் நாம் எவ்வளவு மோசமான கேள்விகளை கேட்டாலும் சரியான பதில் நாம் கிடைத்துவிடும் மகா பெரியவருக்கு புரியாததா அவர் அதற்கு என்ன சொன்னார் என்று சொன்னால் உடனே பதில் சொல்லல பக்கத்துல வந்து ஒரு கந்த சிருஷ்டி கவசம் புத்தகம் எடுத்தது அந்த புத்தகத்தை எடுத்து அவர் கையிலே கொடுத்து நீங்கள் இந்த புத்தகத்தை எடுத்துக்கொண்டு போய் இதில் உள்ள கவசத்தை நன்றாக படித்து விட்டு நீங்கள் என்னிடம் வந்து ஒப்புவிக்க வேண்டும் அப்படியே இதற்குள் இருப்பது அப்படியே நீங்கள் வந்து சொல்ல வேண்டும் செய்வீர்களா என்று கேட்கவும் இது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை அதனால என்ன நான் செய்கிறேன் என்று சொன்னார் அப்படியே இந்த பிரசாதம் குறித்து நான் கேட்ட கேள்விக்கு எந்த பத்திலும் சொல்லவில்லையே என்று சொன்ன பொழுது நீ முதலில் இதை நான் பிறகு உனக்கு பதில் சொல்லுகிறேன் என்று அந்த அன்பரும் அதற்கு பிறகு ஒரு பத்து நாள் கழித்து வந்தார் கையில் அந்த கந்த சஷ்டி கவசம் புத்தகம் இருந்தது அந்த புத்தகத்தை முன்னாலே வைத்து விட்டு சொன்னார் சொன்னது போல நான் வந்து இப்பொழுது அதை நன்றாக உருவேற்றி விட்டேன் என்னால் இப்பொழுது அதை எப்படியே சொல்ல முடியும் அது எங்கே சொல் என்று சொன்ன உடனே அவர் அதை அப்படியே ஒப்புவித்தார் உடனே பெரியவர் சிரித்துக் கொண்டே பரவாயில்லை நான் சொன்னதை கேட்டு திறமையை கொண்டு இதை நீ மனப்பாடம் செய்து ஒப்பித்து விட்டாய் ரொம்ப சந்தோஷம் நான் இப்பொழுது ஒன்று கேட்கிறேன் இந்த கவசம் இந்த புத்தகத்தில் தானே இருக்கிறது என்று கேட்டார் ஆமாம் நீங்கள் கொடுத்து அந்த புத்தகத்தில் தான் இருக்கிறது என்று சொன்னார் இப்பொழுது அது உன் மனதிற்குள்ளே வந்து விட்டது அல்லவா என்று கேட்டார் ஆமாம் மனதுக்குள்ளே வந்து விட்டது என்று சொன்னார் அப்படியானால் இந்த புத்தகத்துக்குள்ளே அந்த கவசம் இருக்கக்கூடாது அல்லவா என்று அந்த புத்தகத்தை கையில் எடுத்து விரித்தார் உடனே இவருக்கு ஒரே ஆச்சரியம் அவர் என்ன சொல்ல வருகிறார் என்பது புரிந்து விட்டது அதாவது புத்தகத்தில் இருப்பது எப்படி மானசீகமாக நம்மால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதோ அது போல 
தன் முன்னே வைத்த பிரசாதத்தை இறைவன் மானசீகமாக ஏற்றுக்கொள்கிறான் அது அப்படியே தான் இருக்கும் ஆனால் அதில் குறை வராத அவன் ஏற்றுக்கொண்டு விட்டான் அதனால் தான் ஒரு சொலவடை உண்டு ஆவி அவனுக்கு அன்னம் நமக்கு என்று சொல்ல அந்த அதாவது ஒரு புத்தகத்தை வைத்து அதை வாசிக்க சொல்லி அதன் மூலமாக நுட்பமாக பிரசாதம் குறித்த விஷயத்திற்கு அவர் வந்து ஒரு பொருளை சொன்னார் என்ன ஒரு ஆழ்ந்த எல்லாருக்கும் பொருந்துகின்ற நமக்கெல்லாம் கூட இந்த கேள்வி உண்டு இல்லையா அதற்கு எப்பேற்பட்ட ஒரு பொருள் பார்கள் இறைவன் அதனுடைய மனத்திலே அதனுடைய வாசனையை அவன் ஏற்றுக்கொண்டு நமக்கு வந்து ஆசீர்வதிக்கிறான் அல்லது என்பது பிரசாதம் என்பது ஒரு நன்றி பாராட்டுகின்ற ஒரு விஷயம் தூய்மை மட்டுமே அதில் பிரதானம் தூய்மையும் பக்தியும் அதில் பிரதானம் எல்லா இடங்களிலும் எல்லா நிலைகளிலும் நாம் தூய்மையோடும் பக்தியோடும் இருக்க முடியுமா என்றால் முடியாது என்றால் வாழ்க்கையில பலவிதமான உணர்ச்சிப்பாடு நிலைப்பாடு அதனால பக்தி செய்கின்ற அந்த வேளைகளாவது தூய்மையும் பக்தியுமாக நாம் கட்டாயமாக இருக்க வேண்டும் என்று நாம் அதை செய்கிறோம் அப்படி செய்த நிலையிலே அந்த உணவு ஏன்னா நம்முடைய உணர்வுக்கும் உணவுக்கும் சமத்தம் இந்த வார்த்தையிலேயே பாருங்கள் உணவு நடுவில் இறன்னா உணர்வு இது ரெண்டுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கு நல்ல எண்ணம் நல்ல புரிதல் நல்ல சிந்தனை நல்ல மெய்யன்பு இவைகளோடு சமைக்கும் பொழுது சராசரியாக சமைத்தால் கூட அது மிக சுவையானதாக மாறிவிடும் அதனால இது இதுதான் கைராசி கைப்பக்குவம் என்று சொல்வார்கள் உணர்வு மனதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய உணர்வுக்கு மிகப்பெரிய இடம் உண்டு சிலர் எப்பொழுதும் ஏதாவது ஒரு கவலைப்பட்டுக் கொண்டே இருப்பார்கள் ஏதாவது நினைத்து வருத்தப்பட்டுக் கொண்டே சமைப்பார்கள் அந்த சமையல் ரொம்ப சுமாராகத்தான் நல்ல சந்தோஷத்தோடு பிரியமாக ஆசையாக வீட்டிற்கு பெண்ணோ மாப்பிள்ளையோ வந்திருக்கும் பொழுது அவர்களை அசத்த வேண்டும் என்கின்ற ஒரு ஆசையோடு செய்யும் பொழுது அந்த சமையல் ரொம்ப சிறப்பாக வரும் ஏன்னா உணர்வுக்கும் உணவுக்கும் மிகப்பெரிய சம்பந்தம் இருக்கிறது இதை தொட்டு அதாவது பிரசாதம் விஷயத்திற்கு நாம் சிந்திப்பதற்கு நிறைய இருக்கு இதை பற்றி பெரியவர் சொல்லி இருக்கிறார் இருந்தாலும் இன்றைய தினம் சுருக்கமாக சொல்லுவதானால் இது சூடாக இருக்கிறதா சுவையாக இருக்கிறதா என்பதை விட தூய்மையாக இருக்கிறதா பக்தியோடு இருக்கிறதா நாம் அன்போடு அதை இருக்கிறோமா அன்போடு அதை செய்திருக்கிறோமா என்பதுதான் அங்கே வந்து ரொம்ப முக்கியமே தவிர மற்றது எல்லாம் இரண்டாம் பட்சம் மற்றதெல்லாம் இருந்தால் ரொம்ப மகிழ்ச்சி ரொம்ப சந்தோஷம் இதுதான் எனக்கு தெரிந்து பெரியவர் சொல்லியிருக்கக்கூடிய கருத்து தொடர்ந்து காமகோட்டி குருவே காமகோட்டி குருவே காமகோட்டி குரு